ദക്ഷിണ പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഹൃദയോഗത്തിൻ്റെ പുതിയ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കണ്ടത് രാജാവ് സർവ്വധമനൻ്റെ കൈകൾ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ ചില കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന രംഗമാണ് അവിടെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം ചക്രവർത്തി ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ കൃതികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചമ്പുരാമായണത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കയ്യിൽ ഈ രേഖകൾ ഹസ്തരേഖയുണ്ടല്ലോ കയ്യിലെ രേഖകൾ ഈ രേഖയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും രാജ അക്കന്മാരുടെ രാജാവാകാനുള്ള ആളുകളുടെ കൈകളിൽ അതിൽ ചിലത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം രഥം ഈ കൈകളിലെ രേഖകൾ കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള രഥം അതിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ശംഖ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം താമര ഈ കൈകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിരീടം കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകളിലുള്ളവര് ചക്രവർത്തിമാരാകും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഈ രാജാവ് ഈ സർവ്വധമനന്റെ കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവന്റെ കൈകളിൽ കാണുന്നതായി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നാം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കോപ്പേൽക്കാനായി കുതുകമൊടുനീട്ടിയിടിനകരം വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിരഞ്ഞെരുങ്ങിത്തൊടുകയാൽ വിളങ്ങുന്നു രാഗം ഋഷമെഴും ഉഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതൊന്നായി വിടരുമൊരു തണ്ടാർ മലരുപോൽ ഒന്നും വിടിയിട്ടില്ലല്ലേ സാരമില്ല നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും കളിക്കോപ്പ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തെ താമസി പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാ നിനക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കളിക്കോപ്പ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് കളിക്കോപ്പ് ഏൽക്കാനായി മേടിക്കാനായിട്ട് കുതുകമുടു നീട്ടിയിടിന് കരം കരം കയ്യ് നാനാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല അർത്ഥമുള്ള പദമാണ് കരം എന്നുള്ളതിന് കരം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇവിടെ അർത്ഥം കരം കയ്യ് നമ്മള് ഈ ഭൂമിക്കൊക്കെ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനും കരം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കരം ഇതാ ഇവിടെ കരത്തിന് കൈ എന്നാണ് അർത്ഥം കൊതുകമുട് നീട്ടിയിടിന് കൊതുകമുട് കൊതുകം കൗതുകത്തോടു കൂടി കൗതുകത്തോടുകൂടി നീട്ടുന്ന കൈകൾ ആരുടെ ഈ കളിക്കോപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി നീട്ടുന്ന കരം എന്താണ് വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര എന്നതാ നിങ്ങൾ വിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വെൽഡ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുക വെൽഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക വെൽഡ് ചെയ്ത് ചേർത്താനുള്ള ഗുണം എന്താ അത് ഒരിക്കലും ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാതെ രണ്ട് കമ്പി തമ്മി വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതുപോലെ ചേർന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിരൽ നിരകൾ ഒട്ടും ചിലരുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചാലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓട്ട കാണും അങ്ങനെ രാജാവാകാനുള്ള ആളുകളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ അതിലൊരു ലേശം പോലും അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് മറുവശം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വിരലുകൾ ചേർന്നിരിക്കും അതാണ് വിളക്കി ചേർത്തതുപോലെ വിളക്കി ചേർത്തോണം വിളക്കി ചേർത്തതുപോലെ എന്നാണ് വിരൽ നിര വിരലുകളുടെ നിര വിളക്കി ചേർത്തതുപോലെ വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി തൊടുകയാൽ ഇതാ ഞെരുങ്ങി ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചേർന്ന് ഇതും ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇതാ കൗതുകത്തോടുകൂടി ഈ കളിക്കോപ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ ബാലന്റെ കൈകൾ എന്താണ് വിളക്കി ചേർത്തതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ചേർത്തതുപോലെ വിളക്കി ചേർത്തതുപോലെ ഈ വിരൽ നിരകൾ ഞെരുങ്ങി തൊട്ട് തൊട്ടിരിക്കുന്നു തൊടുകയാൽ തൊടുകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടുകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയുമോ ഇങ്ങനെ വിരൽ നിരകൾ ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളങ്ങുന്നു രാഗം 
ഞാൻ ഇവന്റെ കൈവിരലുകൾ ഇങ്ങനെ എന്തുപോലെ വിളങ്ങുന്നു രാഗം രാഗത്തിന് സ്നേഹമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ചുവപ്പെന്നും അർത്ഥമുണ്ട് കൂടുതൽ ചുവപ്പോടുകൂടി എവിടെ എന്തിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഹൃഷം എഴും ഉഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞീടാതെ ഒന്നായി വിടരും ഒരു തണ്ടാർമലര് പോലും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ വാക്കൊന്ന് നോക്കി ഹൃഷം ഹൃഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഹൃഷം 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 എഴുന്ന ഹൃഷം എഴുന്ന ഉഷസിൽ നല്ലതുപോലെ എഴുന്ന ഉയർന്നു വരുന്ന ഉഷസിൽ ദലകുലം തെളിഞ്ഞിടാതെ ഒന്നായി വിടരും ഒരു തണ്ടാർമലര് പോലും ദലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂവിന്റെ എതിർ ദലകുലം കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടമെന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ദലകുലം ആകുമ്പോഴോ ഇതളുകളുടെ കൂട്ടം ഏതിന്റെ ഇതളുകളാ പറയുന്നത് തണ്ടാർമലര് തണ്ടാർമലര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ് തണ്ടാർമലർ താമരപ്പൂവ് തണ്ടാർമലർ താമരപ്പൂവ് ദലകുലം ഹൃഷമെഴും ഉഷസിൽ അവിടുത്തെ ക്രിയാപദം വിളങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നല്ലതുപോലെ വിളങ്ങുന്നു നല്ല ചുവപ്പോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നു എന്ത് നല്ല ചുവപ്പോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നു എന്താ ശോഭിക്കുന്നത് ഉഷസിൽ ദലകുലം പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഇതളുകളുടെ കൂട്ടം തെളിഞ്ഞീടാതെ ഒന്നായി വിടരുപോരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പൂക്കളുടെ ദളങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിടർന്ന് വിടർന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലതുപോലെ അവ ദളങ്ങൾ വേർതിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് തെളിഞ്ഞിടാതെ ദലം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വരാതെ ഒറ്റ നിറത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ദളങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിടാതെ ഒന്നായി വിടരുന്ന തണ്ടാർമലരു പോലും പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഇതളുകളുടെ കൂട്ടം വ്യക്തമായി വേർതിരിയാതെ വിടർന്നു വരുന്ന താമരപ്പൂവിന്റെ ചുവപ്പ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിളങ്ങുന്നു ശോഭിക്കുന്നു നല്ലതുപോലെ ശോഭിക്കുന്നു എന്താ ശോഭിക്കുന്നത് എന്താ ശോഭിക്കുന്നത് ഈ ചക്രവർത്തി ലക്ഷണം കണ്ട ഈ മകന്റെ കൈവിരലുകൾ അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ലക്ഷണം ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ രഥമുണ്ട് കിരീടമുണ്ട് താമരപ്പൂവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വിരലുകൾ ഒട്ടും ചോരാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കൈവിരലുകളും രാജ ചക്രവർത്തിയുടെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇവന്റെ കൈകൾ എന്തുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉഷസിൽ പ്രഭാതത്തിൽ വിടരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ദളങ്ങൾ ദളങ്ങൾ ശോഭിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ചുവപ്പ് ഇവന്റെ കൈകൾക്കും ചുവപ്പുണ്ട് ഇവന്റെ കൈകൾക്കും ചുവപ്പുണ്ട് താമരപ്പൂവിന് ചുവപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൈയെ കണ്ടിട്ട് താമരപ്പൂവ് പോലെ നല്ല ചുവപ്പുള്ള കൈവിരലുകളാണ് അത് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനെയും കവി പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കി ഇവന്റെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കൈവിരലുകളെ വിടരാതെ പ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്ന താമരപ്പൂവിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക വിടരാതെ താമരപ്പൂവ് ഇങ്ങനെ പ്രഭാതത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള കൈകളാണ് ഈ ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിരലുകളോട് കൂടിയ ഇവന്റെ കൈകൾ എന്ന് പറയുകയാണ് കവി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ചമൽക്കാര ഭംഗി എന്തുമാത്രമാണെന്ന് അറിയുമോ കവി നമ്മളെ ഈ സാർവധമനന്റെ കൈകളുടെ ആ വിരലുകളുടെ ഭംഗി ചൂണ്ടി തൊട്ട് കാണിച്ചു തരിക അതിന്റെ ചെമപ്പ് നിറം അതിന്റെ വിരലുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തി ലക്ഷണം അതിനെ പ്രഭാതത്തിൽ വിടരുന്ന ഈ താമരപ്പൂവുമായിട്ട് എത്ര ഭംഗിയായി കവി ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നോടെ നോക്കുക കളിക്കോപ്പേൽക്കാനായി കൊതുകമൊടു നീട്ടി ഇടിന കരം അർത്ഥം കിട്ടിയല്ലോ കളിക്കോപ്പ് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൗതുകത്തോടെ നീ നീട്ടുന്ന ആ കൈകൾ വിളക്കി ചേർത്തോണം വിരൽ നിര ഞെരുങ്ങി തൊടുകയാൽ വിളക്കി ചേർത്തത് പോലെ ഈ കൈവിരലുകൾ പരസ്പരം നന്നായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പിളങ്ങുന്നു രാഗം ചുവപ്പോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നു എന്തുപോലെ തണ്ടാർമലരിന്റെ 
താമര പൂവൻ പൂവ് പ്രഭാതത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇതളുകളുടെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ വിടരാതെ ഒന്നായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ പോലെ ചുവപ്പോട് കൂടി ശോഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ടാം താമസി സുഹൃതി ഒന്നാം താമസിയെ വിളിക്കുന്ന നല്ല വ്രതമുള്ളവളെ താപസിമാർക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേരുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സന്യാസിമാർക്ക് ഒരു സന്യാസിനിക്ക് മറ്റൊരു സന്യാസിനിയെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പേരാ കാരണം താപസന്മാർക്ക് വ്രതങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളതാണ് ആ വ്രതം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുവ്രതേ സുവ്രത നല്ലതുപോലെ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവളെ കണ്ടോ ആ സന്യാസിനിമാരുടെ പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനം സംസാരത്തിൽ പോലും പ്രകടമ ഇതാണ് കാളിദാസൻ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭംഗി അവിടെ ഒരു സന്യാസിനിയെ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു സന്യാസിനി വിളിക്കുന്നത് സുവ്രതേ നല്ല വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവളെ ഇവൻ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനല്ല ഇവനോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കേട്ടിട്ട് അവൻ ചുമ്മാ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഭരണശാലയിൽ ചെന്ന് മാർക്കണ്ടയന്റെ ചായം തേച്ച മൺമയിലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുവോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മയില് മണ്ണിന്റെ നിറമുള്ള ഒരു മയിലിനെ കൊണ്ടുവരിക ഒന്നാം താമസി അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ബാലൻ അതുവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്നാം താപസ്വി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ഒന്നാം താപസ്വി എന്ന് മതി അവിടെ വകാരത്തിന്റെ ഉപലിപി ഇങ്ങനെ സായി എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടെ പാഠഭാഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സായ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വ സ്വി ഇത് വേണ്ട താപസി എന്ന് മതി രണ്ടാം താപസി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നാം താപസി ഒന്നാം താപസി അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ബാല് അതുവരെ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കും എന്ന് താപസ്യം നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നുന്നു ഇവനെ കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ പുത്രന് തുല്യമായ വാത്സല്യം തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്ത വാത്സല്യം തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ പല്ലിൻ മൊട്ടുകൾ ഹേതുവന്യേ ചിരിച്ചൽപ്പം തെളിച്ചും രസിച്ച് ഉല്ലാസത്തോട് ചൊല്ലിയും ചില വചസ് അവ്യക്തമുക്താക്ഷരം അംഗത്തിൽ കൊതുകത്തോടേറിയമരും ബാലന്റെ പൂമേനി മേൽ തങ്കും പങ്കമണിഞ്ഞിടുന്നു സുഹൃതം ചെയ്തോരു ധന്യം ജനം വല്ല മനസ്സിലായോ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭംഗി അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താനെ വന്നു ചേരും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഹേതുവന്യെ ചിരിച്ച് പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ കുഞ്ഞു ഒരു ബാലനല്ലേ അവന്റെ പല്ലൊക്കെ മുളച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പല്ല് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ പരസ്യത്തിലൊക്കെ ഈ കുട്ടികളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അപ്പോൾ നിരയൊത്ത പല്ലുകൾ കാണാം അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഞ്ഞ കേൾക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പല്ല് കേൾക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തിരുമണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടായി പല്ല് നിരതെറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ നിരയൊത്ത പല്ല് ഇങ്ങനെ കിളുത്ത് വരിക പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ പല്ലിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് അത് പൂവിന്റെ മുട്ട മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മുട്ട പല്ലിൻ മുട്ടുകളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം തോന്നും അല്ലെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ മുട്ട് പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ പല്ല് മുട്ടിച്ചിഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹേതുവന്യെ ചിരിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികള് ഒരു കാരണവും വേണ്ട ചിരിക്കാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊച്ചു കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്നത് അവര് ചിലപ്പം ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന കടത്തിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കും ചിലപ്പോ കരയും ഹേതു ഹേതു കാരണം ഹേതു കാരണം ഈ പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഹേതുവന്യെ ചിരിച്ച് അല്പം തെളിച്ചു നല്ലതുപോലെ ഈ കൊച്ചു പല്ലുകള് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിരിക്കും കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ അവര് ചിരിക്കും എന്നിട്ട് തെളിച്ച് രസിച്ച് ഉല്ലാസത്തോട് ചൊല്ലിയും എന്നിട്ടോ അവരുടെ വാക്കുകള് ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾ എന്ത് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തും തമാശ അങ്ങനെ ഉല്ലാസത്തോട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും ചില വചസ് വചസ് വാക്ക് ചില വചസ് അവ്യക്തമുക്താക്ഷരം ചില വാക്കുകൾ 
അവ്യക്തമായിട്ടും മുക്തം മുക്തം മനോഹരം അവ്യക്തവും മനോഹരവുമായ അക്ഷരത്തോടുകൂടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഒരർത്ഥവും ഇല്ലെങ്കിലും അവര് വളരെ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരക്ഷരം അറിയത്തില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പത്രം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇളയവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് അവർ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു നോക്കി പക്ഷെ ഈ ശാകുന്തളത്തിന്റെ പാഠഭാവം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ വായിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വേണം ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിക്കോ കൊടുത്താൽ മതി അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാ അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കുകയും ചെയ്യും പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ ഭേദുവന്യെ ചിരിച്ച് പല്ലിൻ മുട്ടുകൾ അത് കൊച്ചു പല്ലുകൾ കാണിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ തെളിച്ച് രസിച്ച് ഉല്ലാസത്തോട് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വചസ് വാക്കെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവ്യക്തം മുക്തമായ അക്ഷരം എന്നിട്ടോ അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോടേറിയും അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മടിത്തട്ട് നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിൽ പിള്ളേരെപ്പോഴും മടിക്കില്ലോട്ട് വന്ന് കയറും അല്ലെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് കയറും അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോട് ഏറി അമരും കയറി അവിടെ അങ്ങ് ഉറച്ചങ്ങിരിക്കും അവർക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദവും സുഖകരവുമാണ് മടിത്തട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറി അമരുന്ന ബാലന്റെ പൂമേനി മേനി ശരീരം പൂ പോലെയുള്ള ശരീരം ഉണ്ടോ പൂ പോലെ പൂവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാന്നാ പറയുന്നത് പൂമേനി അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ശവൽക്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ പൂമേനി പൂ പോലുള്ള മേനി പൂവും മേനിയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ പൂമേനിയോ പൂമേനി മേൽ തങ്കും തങ്ങുന്ന ആ പൂമേനി മേൽ പങ്കമണിഞ്ഞിടുന്നു പങ്കം എന്താ ചെളി പങ്കജം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പങ്കത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് താമര എന്നർത്ഥം പങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെളി ആ പങ്കമണിഞ്ഞിടുന്നു സുഹൃതം ചെയ്തു ഒരു ധന്യം ജനം സുഹൃതം ചെയ്ത ഒരാൾക്കാണ് ഈ മാല ഈ ബാലനെ എടുത്ത് മടിത്തട്ടിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സുന്ദരനായ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞുള്ള ഈ ബാലനെ മടിത്തട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആ ആളിന്റെ പുണ്യം എത്രമാത്രം വലുതാണ് സുഹൃതം ചെയ്ത ജന്മമാണത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടിത്തട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആ മാതാപിതാക്കൾ അവരാരാണ് അവര് അവരുടെ സുഹൃതം എന്താണ് എന്നാണ് കവി പറയ കവി രാജാവിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് നമുക്കറിയാം ഹിഹി അച്ഛൻ തന്നെയാണിത് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഇത് മകനാണെന്ന് അറിയുകയേയില്ല പല്ലും മുട്ടുകൾ ഹേതുവന്യെ ചിരിച്ച് അല്പം തെളിച്ചും രസിച്ച് ഉല്ലാസത്തോട് ചൊല്ലിയും ചില വജസ് അവ്യക്ത മുക്താക്ഷരം അംഗത്തിൽ കുതുകത്തോട് ഏറി അമരും ബാലന്റെ ഭൂമേനി മേൽ തങ്കും അങ്ങനെ ഈ ബാലന്റെ മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തുമ്പോൾ പൂ പോലെയുള്ള ഈ മേനിയിലെ അഴുക്ക് പുരളുന്ന ആ മടിത്തട്ട് ആ മടി ആ അമർന്നിരിക്കുന്ന ആ മടിയുണ്ടല്ലോ അവര് അവിടെ ഏറ്റിയിരുത്തുന്ന ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ജന്മം ആ അവരുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം ധന്യമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് താമസി ഉടൻ തന്നെ ആകട്ടെ ഇവൻ എന്നെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ഇവൻ കേൾക്കുന്നില്ല രണ്ടു വശത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുക ആരാ ഇവിടെ ഋഷികുമാരന്മാരുള്ളത് ഇവര് സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് ഇനി ആൺകുട്ടികൾ കുമാരന്മാരെ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കാം രാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് ഭദ്ര ഇങ്ങോട്ട് വരണേ അപ്പോഴാണ് രാജാവിനെ ഈ താമസിമാര് കാണുന്നത് അവര് പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ഇതാ ഇവൻ കളിയായിട്ട് സിംഹക്കുട്ടിയെ മുറുക്കി പിടിച്ച് വലിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഒന്ന് വിടിയിക്കണേ ഒന്ന് വിടിയിക്കണേ നിങ്ങളും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊന്ന് വിടിയിക്കണമെന്ന് അതെയോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദക്ഷിണപാഠം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാം നാളെ ഈ വിടിയിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാം നാളെ വരെ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കും